ആ പാർട്ടി ഒരു വാറോല കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് തകർത്ത് കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബിഡ്ഡികളുടെ സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെയാണ് കൂട്ടർ ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണോ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കിയത് ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊല്ലാൻ പോയപ്പോ മാഷ അല്ല എന്ന് ആ ഇന്നോവക്കാരനെ പുറത്ത് സ്റ്റിക്കറൊട്ടിച്ചത് ആരാ പറയണം നിങ്ങൾ ഫസലിനെ കൊന്നിട്ട് തലശ്ശേരിയിലെ ആ എൻ ഡി എഫ് കാരനായ ഫസലിനെ കൊന്നിട്ട് ആ രക്തത്തുള്ളികൾ ഒരു ടബറിലാക്കി ആർ എസ് എസ് കാരനെ വീട്ടുപടിക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത് ആരാണ് ലീഗ് ആണോ നിങ്ങൾ പറയും വടകരയിൽ ഓർക്കാട്ടരിയിൽ ഒരു മദ്രസയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പതാക കൊണ്ടുപോയി കത്തിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് ലീഗ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്ക് നാട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയവർ ആരാണ് ലീഗ് ആണോ നിങ്ങൾ പറയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ലേ സി പി എം അല്ലേ എന്നിട്ട് ലീഗ് വർഗീയത പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലേ ലീഗ് അത് വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പല്ലേ നിങ്ങൾ വർഗീയത തൊലയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന് യുവജനയാത്ര വെല്ലുവിളിയായി ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് ടി പി ഐക്കാരോട് നിങ്ങൾ പോരാട്ടം നടത്തിയത് അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എസ് ടി പി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഒരാളെങ്കിലും ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാഭിമാനം അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടിയേരി ബാലശ്ശന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നട്ടലിന് ഓർത്ത് ചോദിക്കണം എന്റെ സഖാവേ ഈ പറപ്പൂരിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെ പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മളെ കൊന്ന നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ അഭിമാനുവിനെ കൊന്ന ആ എസ് ടി പി യുമായി നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ നസുറുദ്ദീൻ എസ് ടി പി ഐക്കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയവരാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ തളിപ്പറമ്പ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു ആ പ്രതികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമേ ഒന്നാം പ്രതിയും രണ്ടാം പ്രതിയും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇനി ജീവപര്യന്തം തടവല്ല അതിലും വലിയ വധശിക്ഷ നൽകിയിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഉമ്മക്കും മുപ്പക്കും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹായം ചെയ്തു അത് വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്ത് വരും നിങ്ങൾ ബിരിയാണി വെച്ച് വളമ്പിയ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം നിയമസഭക്കകത്ത് പാറക്കൽ അബ്ദുൾ എം എൽ എ ആ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടില്ല നെസ്റുദ്ദീനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് പ്രതികൾക്ക് പോലും നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട വർഗീയത തൊലേട്ടൻ ആ അഭിമന്യുവിന് അച്ഛനെ കണ്ടുപഠിക്കണം കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ അഭിമന്യുവിന് അച്ഛനെ കണ്ടുപഠിക്കണം ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ ചെന്നു നമ്മളൊരു സഹപ്രവർത്തകനാണല്ലോ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടല്ലോ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛനെ കണ്ടത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കടക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ കടക്ക് പുറത്തല്ല ഈ വർഗീയവാദികളായതുകൊണ്ട് കടക്ക് പുറത്ത് പത്രക്കാരോടല്ല കടക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ ത്രിപുരയിൽ തകർന്നു പോയത് എന്തേ നിങ്ങൾ ബംഗാളിൽ തകർന്നു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായ അടിത്തറില്ല നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഗ്രാമം ഉണ്ടാവും അവിടെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ മനോരമ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു കെ വി ഉഷാകുമാരി എടയന്നൂർ ഒരു സഹകരണ മേഖല സെക്രട്ടറിയോ മറ്റോ ആണ് അല്ലേ അവരുടെ ജോലിയും മുപ്പത് സെൻറ്റും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്താം വേറെ എൻ്റെ ചിത്രലേഖയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത വാർത്തകൾ നമ്മൾ എത്ര കാലം നമ്മൾ കണ്ടു പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ അവർക്ക് ഓശാന പാടി നിന്നില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആളെ കൂടെ നിർത്തിയത് ചെറുതായ ഒന്ന് കാറ്റ് മാറി വീശിയപ്പോ നിങ്ങൾ തകർന്നു തരിപ്പണമായി പോയി ബംഗാളിൽ ചെറുതായ ഒന്ന് കാറ്റ് മാറി വീശിയപ്പോ ത്രിപുരയിലും നിങ്ങൾ തകർന്നു തരിപ്പണമായി പോയി ഇനി കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ നരേന്ദ്രമോദിനെ തോൽപ്പിക്കും എന്ന് പറയണത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പാർലമെന്റ് സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഇരുപത് പാർലമെന്റ് സീറ്റാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ നാല് സീറ്റേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ യുവജനയാത്ര